ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ല എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ജലം വായു അനുകൂലമായ താപനില വാട്ട് തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ എ സി ടു ജെർമിനേറ്റ് വാട്ടർ എയർ ദ റൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം ജെർമിനേഷൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളർന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജെർമിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് എ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻഡ് എ സീഡ്ലിംഗ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്താണ് ബീജമൂലം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നതാണ് ബീജമൂലം ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് അത് വേരായി മാറുന്നു വട്ട് ഈസ് റാഡിക്കൽ ഡ്യൂറിംഗ് ജെർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കം ഔട്ട് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് എന്താണ് ബീജശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം ബീജശീർഷം വളർന്ന് കാണ്ടമായി മാറുന്നു വട്ട് ഈസ് പ്ലിമ്യൂൾ ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഈസ് ദ പോർഷൻ ദ ഗ്രോസ് അപ്പോർട്സ് ഫ്രം ദ എംബ്രിയോ ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കായിക പ്രജനനം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ര മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് റോഡ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പല സസ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇവയുടെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ കായിക പ്രജനനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് റൂട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ലീഫിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കൂടുതൽ സസ്യങ്ങളും അവയുടെ വിത്തുകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വിത്തിൽ നിന്നും തണ്ടിൽ നിന്നും ഇലയിൽ നിന്നും വേരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മല്ലിക നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നെല്ല് മത്തൻ പാവൽ പടവലം പയർ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അവയുടെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ അപ്പം വഴുതനയായാലും വെണ്ടയായാലും ചീരയായാലും ഇതൊക്കെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് തണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കമ്പ് മുറിച്ചു നട്ട് കിളിർപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നന്ദ്യാർ വട്ടം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മരച്ചീനി ചെമ്പരത്തി കരിമ്പ് റോസ മുരിങ്ങ മുല്ല ഇലയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രയോഫില്ലം ഇലമുളച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഏതൊക്കെയാണ് നിശാഗന്ധി ബിഗോണിയ നിലപ്പന അടുത്ത ചോദ്യം വേരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നീട് ഏതൊക്കെയാണ് വേരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കറിവേപ്പ് സീമപ്ലാവ് ആഞ്ഞിലി വേപ്പ് മുതലായവ സീഡ് സീഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പാടി പംകിൻ ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് പി കോക്കനട്ട് ട്രീ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടപ്പിയോക്ക ഹിബിസ്കസ് ഷുഗർ കെയിൻ റോസ് മുരിങ്ങ ജാസ്മിൻ ലീവ്സ് ഇലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രയോഫില്ലം ഇലമുളച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നിശാഗന്ധി ബിഗോണിയ നിലപ്പന റൂട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് സാൻഡൽ വുഡ് ട്രീ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നീട് ഏതൊക്കെയാണ് കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് അതായത് കറിവേപ്പ് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ സീമപ്ലാവ് എന്ന് പറയും ആഞ്ഞിലി നീം നീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കില്ല അതിനാൽ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് 
ഈ ചക്കകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ അടർന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരുക്കളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് കിളിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വലിയ പ്ലാവ് മരമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മണ്ണും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും വളവും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഈ ഓൾ ദ സീഡ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ജെർമിനേറ്റ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽ ദേ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഓർ മിനറൽ സാൾസ് ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് ഹെൻസ് സീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഡിസ്പേഴ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ദിസ് എനേബിൾസ് എ പ്ലാന്റ് ടു റീച്ച് ആൻഡ് എ ഗ്രോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് കാശിത്തുമ്പയിലും മഹാഗണിയിലും വിത്ത് വിതരണം ഒരേ രീതിയിലാണോ നടക്കുന്നത് കാശിത്തുമ്പയിൽ ഫലങ്ങൾ പൊട്ടി വിത്തുകൾ അകലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുന്നു എന്നാൽ മഹാഗണിയിൽ കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഡസ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇൻ മഹാഗണി ആൻഡ് ബോൾസം ഇൻ ബോൾസം ദ ഫ്രൂട്ട് ബ്രേക്സ് ഓപ്പൺ ടു സ്കാറ്റർ ദ സീഡ്സ് ബട്ട് ഇൻ മഹാഗണി സീഡ്സ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിത്തുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും അത് ചീഞ്ഞു പോകില്ല വാട്ട് പിക്യൂലിയറ്റീസ് ഡു സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഹൗ ദേ ക്യാൻ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ദേ ഡോൺ ഡി കെ ഈവൻ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അടുത്തത് ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നിരയിൽ വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ രീതികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നിരയിൽ വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കണം അപ്പോൾ കാറ്റുവഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വിത്ത് കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിണികൾ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിത്തിന് ഭാരം കുറവായിരിക്കും പറക്കാൻ രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ മഹാഗണിയും കാറ്റുവഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് അല്ലേ മഹാഗണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ സീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ചിറക് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാറ്റത്ത് പറന്ന് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വീണത് കിളിർക്കും അടുത്തത് ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തെങ്ങ് ആ തേങ്ങയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിനിസമാറിന് പുറഭാഗം ജലം അകത്തേക്ക് കടക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടിന്റെ പുറഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ വെള്ളം അകത്തോട്ട് കിടക്കുമോ ഇല്ല ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവറിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് ഇതിൽ ആൽമരത്തിന്റെയും പ്ലാവിന്റെയും പേരയുടെയും ഫലങ്ങൾ രുചിയുള്ളതും മാംസളവുമാണ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ രുചിയുള്ളതും മാംസളവുമായതുകൊണ്ട് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ വിത്തുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടും അങ്ങനെ അതിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കിളിർത്തു വരും അസ്ത്രപ്പുലിന്റെ വിത്തുകൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചും മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയിരുന്നും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു അത് പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് കിളിർക്കുന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് വെണ്ടയും കാശിത്തുമ്പയും വെണ്ടയുടെയും കാശിത്തുമ്പയുടെയും ഫലങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്തുകൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും ചിതറിപ്പോകുന്നു ത്രൂ വിൻഡ് വിൻഡ് വഴി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണ് പപ്പസ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയാണ് അല്ലേ ആ സീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലൈറ്റ് സീഡാണ് വിത്തിന് ഭാരം കുറവാണ് ഹെയർ ലൈക്ക് പാർട്സ് ടു ഫ്ലൈ അതിന് പറക്കാൻ രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ മഹാഗണിയും കാറ്റുവഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചിറക് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതിന്റെ വിത്തുകൾക്കുള്ളത് ത്രൂ വാട്ടർ ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏതാണ് കോക്കനട്ട് തെങ്ങ് ഇപ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ സ്മൂത്ത് ഔട്ടർ കവറിംഗ് സേർസ് ആസ് എ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഹാസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ത്രൂ ആനിമൽസ് ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പീക്കാസ് ജാക്ട്രി ഗോവാട്രി ആരോഗ്യാസ് ഇതിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് പീക്കാസ് ജാക്ട്രി ആൻഡ്
ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നാനാ ദിശകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചിതറിപ്പോകും അത് അവിടെ കിടന്ന് കിളിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ കാർഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവും ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല കാർഷിക വിളകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയതാണ് ഉദാഹരണം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി ഇവയെല്ലാം അമേരിക്ക എന്ന വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് തേയില ചൈന കാബേജ് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് ബ്രസീൽ ഇന്ന് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ പൈനാപ്പിൾ ടപ്പിയോക്ക ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗോവ പപ്പായ കോഫി അമേരിക്ക ടീ ചൈന കാബേജ് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ ആൻഡ് കാഷ്യൂ ട്രീ ബ്രസീൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ നാം തന്നെ കൃഷി ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും മെച്ചപ്പെട്ട പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ ലഭിക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യതയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും വാട്ട് ആർ ദ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വി ക്യാൻ ഗെയിൻ ഈ ഫി ക്യാൻ അവേഴ്സൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വി നീഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഡിഷസ് വിത്ത് ബെറ്റർ വെജിറ്റബിൾസ് നോളജ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ വെജിറ്റബിൾസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിംസ് പച്ചക്കറി തോട്ടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ളതായിരിക്കണം മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതും നിർവാർച്ചയുമുള്ളതുമാകണം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കണം ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം ശരിയായ വളപ്രയോഗം കീടനിയന്ത്രണം കളനിയന്ത്രണം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് വൈ മേക്കിംഗ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ സീഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോയൽ ഷുഡ് ബി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡ്രൈനേജ് സൺലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡീക്കേറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ പ്രോപ്പർ മാനറിംഗ് പെസ് കൺട്രോൾ വീറ്റ് കൺട്രോൾ എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് അടുത്തത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വരച്ച് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഒരു പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പയർ വിത്ത് മുളച്ചാൽ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ബീജം മൂലം റാഡിക്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇത് വളർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും വേരായിട്ട് മാറും റൂട്ടായിട്ട് മാറും പിന്നീട് ബീജപത്രം കൊട്ടിലിടൻ ഈ ബേബി പ്ലാന്റിന് വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ബീജപത്രത്തിലാണ് കൊട്ടിലിടലിലാണ് പിന്നീട് അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് പ്ലിമ്യൂൾ ബീജശീർഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്